que, que a, a Dura Teston e a Deca tinham saído de, de, do, do mercado? Elas, elas têm um uso terapêutico oficializado, né? mas você procurava essas drogas legalizadas há um ano atrás e você não achava mais. Ah, você, eu elas tinham saído, é. mas eu achei que estava em falta. Não, acho que a Dura Teston e a Deposteron tinham sumido mesmo. Você não, você não encontrava em lugar mas... nenhum, falavam que não estavam não mais fa fabricando. Teve uma questão de mudança de patente do laboratório, né? mudança de laboratório de fabricação, e te, teve lá alguns problemas é, com, com os veículos que estavam fabricando. Foi uma coisa mais de produção mesmo, ah, do que propriamente de alguma proibição. Né? Só para a galera entender, quando a gente tem uma droga no mercado, olha que coisa impressionante, né? assim, qu quantas moléculas que são estudadas é, que viram de fato uma medicação que vai ser usada em humanos. Você sabe mais ou menos... Esse número? Eu ouvi o seu outro podcast é que você de falou 10 sobre 10 mil isso. moléculas. A cada <risos> 10 mil que você estuda. Então, assim, você tem os estudos que são feitos em bancadas laboratoriais, em modelos animais. Quando os resultados ali são promissores, positivos, a gente passa, a gente chama essa fase de pré-clínica. Uhum. Aí você passa para a fase clínica, que são a fase de estudos em humanos. Fase 1, geralmente, você usa mais altas doses, pequenos grupos de pessoas... É, para ver se isso é tóxico. Né? Porque, às vezes, em modelo animal é uma coisa e modelo humano é outra. E aí, a fase 2 desses estudos, que seria uma progressão, seria eu comparar 1 um miligrama com 3 miligramas, 2,5 com 5. Porque se eu consigo a mesma, efetiv a mesma eficácia né? com, com uma, uma dose menor, menor uhum. eu não preciso dar uma dose maior. Né? E até para ver proporcionalidade de efeitos colaterais, enfim. A fase 3 é uma fase que a gente brinca que joga no mundão o medicamento, né? E aí você tem o mapeamento, a tentativa de ver outros efeitos clínicos e outras aplicações clínicas que essa medicação pode ter, ou comparativos com outras medicações similares que tem no mercado. Né? E, por exemplo, né, o caso famoso do, do Viagra, né, que era uma medicação usada para hipertensão arterial pulmonar, e na fase 3 viram que também os vozinhos ficavam todos animados. Né? Ah, foi só no e final começou, do rolê todo que viram começou que... a ganhar outra indicação, né? E os estudos de fase 4, que a gente chama, são estudos ali de série de casos, relatos de casos, que a gente está olhando retrospectivamente para ver se não está aumentando muito o efeito colateral, porque geralmente ele está associado ao uso de longo prazo. Aí então, é uma coisa mais longitudinal isso. mesmo. Então, todos os esteroides anabólicos que estão no mercado hoje, o cipionato de testosterona, que é o deposteron, a durateston, que é o blend, a oxandrolona, a nandrolona, Todos eles Passaram têm estudos de fase 1, 2, 3 e 4 uhum. no mercado. A 4 também. É, e eles não foram retirados do mercado. Então, né, respondendo a sua pergunta, só para deixar bem claro, não foi por um problema de que, ó, oh, não, agora não pode mais fabricar, ou teve algum problema técnico do ponto de vista que agora descobriram que faz mal, por exemplo, entende? Mas sim um problema mais de produção, um problema mais técnico ali da, da, da questão organizacional, administrativa da empresa, ali, provavelmente. Eu sempre tive uma dúvida, se esses estudos que você está falando, eles se restringem a, a, ao meio terapêutico, ou se realmente vai usar com atleta, com um gru algum grupo específico que procura alto rendimento? Como é que, e se tem uma coisa ética também né, que, que entra aí? Uma coisa bem, bem interessante, uma pergunta muito boa, porque assim... É, a gente tem dentro né, da medicina baseada em evidências, vamos dizer assim, um negócio que se chama prova do conceito. O que, que é isso? Eu desenhei um estudo com uma metodologia boa para eu provar que aquilo ali acontece. Né? O pesquisador parte do princípio que isso aqui é igual. A coca e a água são iguais. E aí eu vou desenhar o um estudo para é ver... Coca, isso é uma bebida negra gaseificada. Ah, é que eu nem sei diferenciar. Né? Então, o pesquisador parte do ponto de vista que é igual. É. Então, assim, eu vou desenhar um estudo para ver que isso é diferente. Né? Então, eu provei um conceito ali, né? um estudo placebo, controlado. A partir desse momento que eu provei esse conceito, eu posso talvez extrapolar para outros universos. Né? As pessoas acham que a, a medicina tem que ser medicina copiada de artigo, e não é verdade. Então, por exemplo, se eu fiz um estudo com 10 miligramas de oxandrolona para pacientes, mulheres, jovens, queimadas e aquilo ali foi seguro do ponto de vista clínico, por que raios ela vai ser segura? Não vai ser Não segura. vai ser segura para uma população muito semelhante. Se eu estivesse lidando com recém-nascido e longevos, acima de 100 anos, eu tenho uma razão lógica, biológica, que esses organismos não são tão iguais. Mas, mas então, a, por que, que a pergunta é legal? Porque eu tenho vários estudos que me embasam, no meu livro de oxandrolona eu faço isso. Né? para mulheres. Eu tenho vários estudos que foram utilizados em mulheres com dosagens que se eu usar essa mesma dosagem estética, eu tenho um baita de um efeito estético. 
E aqui eu tenho ampla comprovação de eficácia para composição corporal e de segurança. Não é que eu estou indicando para estética, não é isso. Mas assim, você, você sabe falar que, que aqui uhum. é nefasto, né? Tocou, chegou perto, morreu. E lá tudo bem. E aqui tudo bem, não tem isso sentido. não procede. Porque o fármaco ele tem um efeito intrínseco, né? Ele não vai falar assim, ah, você é estética? Ah, então para você eu vou fazer mal. <risos> não é o fármaco você que escolhe. Você é queimado, entende? não. É. Assim eu só vou te ajudar. Você tá dodói, e as, beleza. É, e as pessoas julgam a finalidade e não o real efeito farmacológico ou o efeito que vai gerar naquele organismo, entendeu? Isso tá errado, né? Do ponto de vista lógico e científico, né? Mas então, então tem partiria estudos. sempre de um estudo mais clínico, assim, mais para... O que que tem de estudos para jovens saudáveis? Antigamente tinha mais, de dois, do ano 2000 para trás tem bastante estudo, né? Então, por exemplo, eu tenho um estudo com 600 miligramas de enantato por semana. São seis vezes a dose terapêutica. Eu tenho estudo com 400, estudo com 500, medindo várias coisas e com jovens saudáveis. E isso foi aprovado por comitê de ética. Então essa questão ah, não é ético, eu falo... E, e é um negócio meio, meio Calma, etéreo, não é, assim, não é né? um negócio fácil, que tem né? umas nuvens assim, para a gente poder avaliar o que, que é ético é, e o que, que não é ético. Mas eu tenho sim esses estudos. O que, que acontece? É, não, é, não traduz a, a exata realidade da prática. Por quê? Porque aqui é um ambiente controlado, aqui é um ambiente que eles estão usando. Qual é a diferença entre os grupos? O enantato. Não tem mais coisa no rolê. Não tem mais coisa uhum. no rolê. Né? É, e é uma medicação original. Eles têm controle de treino, têm controle dietético, legal, e feito por tanto tempo, com exames a cada tanto tempo, que se assemelha muito mais ao que se faz na prática do consultório. Né? É, agora, eu não posso traduzir isso para o que se faz na realidade, porque assim, aí a dosagem que é de 600 miligramas no máximo, a dosagem vai para 8 gramas. <risos> Vai para 5 gramas num blast, entendeu? Então, assim, é, é muito absurdo, né? A gente está falando de 5 gramas, a gente está falando de 5 mil miligramas. São 50 vezes a dose terapêutica. Quando eu estou falando de 600... Estou é, falando de caras que são opens, assim, bodybuilding. Quando eu estou falando de 600, mesmo. são 6 vezes a dose terapêutica, né? E, e uma coisa que é impressionante do esteroide anabólico, eu falo, essa praga é tão, tão boa <risos> e segura, vamos dizer assim, né? Na brincadeira, que você toma 6 vezes a quantidade... E, e esse cara não vai morrer. Agora, experimenta tomar seis vezes a dose de insulina, seis vezes a dose de um hipoglicemiante oral, né, um medicamento para diabetes, seis doses anti, do antipertensivo. Cara, vai ser muito ruim. Do hormônio de tireoide, por exemplo. Né? Então, o intervalo terapêutico... Se tomar seis vezes a dose de insulina, é. você não ia estar tá aqui não. mais para falar. Né? O intervalo Sim. terapêutico de onde eu começo a fazer efeito é onde eu tenho um efeito realmente ruim, vamos dizer assim, do esteroide anabólico, ele é muito grande. Por isso que a gente fala... É, cara, é uma droga que tem um grau de segurança clínica muito grande. Não é que ele é isento de efeito colateral de maneira nenhuma. Mas ele tem um intervalo. E isso, infelizmente, acaba que a galera abusa também. Né? Mas aí não é... é não, não dá para traduzir. Eu tenho bons estudos que me respaldam, sim, eu utilizar em jovens saudáveis com objetivos de composição corporal, porque eu tenho base na literatura para fazer isso. Né? Ninguém é e louco e irresponsável, mas eu tenho um embasamento para fazer isso. Não é um pensamento que surgiu do nada ou é ilógico. Né? Eu tenho comprovação. É, agora, o que se faz na prática, não tem. E aí eu tenho dois cenários muito bizarros, que é o seguinte. De um lado, eu tenho esses estudos bons, publicados em grandes revistas, controlados, né? onde o recurso ergogênico principal é um esteroide numa dosagem moderada. E aí eu tenho os estudos que são observacionais, ou seja, né, o pesquisador ele não, não faz ali o... Né, para você eu dou o placebo, para você eu dou a droga. Esses estudos que eu só vou acompanhando. Só que eles estão olhando para um cenário que tem testo em dose altíssima, medicamento do mercado paralelo, ausência completa de acompanhamento, é, um monte de outras coisas associadas. Abuso de outras drogas, lícitas e ilícitas. Então, eu estou olhando para um cenário meio caótico. Uhum. E as pessoas, né, que nem você joga no, no búzio ali e fala, oh, foi o esteroide que fez isso. Não, gente, tem, não dá para saber exatamente. O que eu consigo afirmar com esse tipo de estudo é, esse rolê aqui não dá certo. Com todas essas coisas, com tudo isso aqui não dá certo. Não você fala assim, foi só o esteroide. Eu falo, amigo, não dá. Do ponto de vista pragmático, científico, se você for, tiver uma honestidade acadêmica ali, você não pode falar. Mas assim, não é dizer que não causa. Né? Mas é que assim, quando a gente, a gente tem até um limite. Então, qual é o maior tempo de que eu tenho de estudo de esteroide? Seis meses. 